Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Call of Cthulhu. La última vez um, tuvimos que abrir una, una, una bóveda, si mal no recuerdo. Y um, ahora nos estamos dirigiendo. Ahora somos uh, la, una doctora y tenemos que, que infiltrarnos a la oficina del doctor Fuller. Así es. Así es. Utilizamos nuestro intelecto supremo para poder abrir esa caja que nos llevó a este lugar por lo menos a esta memoria o esta lo que sea ahora aquí la pregunta es ¿cuál es la oficina del doctor Fuller? tantas cosas por explorar everybody says it she's a witch an old hag I didn't make this up and I'm the one who pays what a pest It's so unfair. Elizabeth, you all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was huh? once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Oh, yeah, yeah. Uh -huh. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. <sighs> Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ah, oh, muy extraño. Muy extraño. Ah. Hace ah, sí, agua. Ah. Aparentemente no podemos utilizar ese lugar. Mm, ¿Para qué es esta silla? Ah, para masajes, supongo. Ok. Bueno, entonces, <coughs> aparentemente más que un hospital. Esto es más... It's temperamental, if I understand correctly. Ah. Es más como un lugar de psiquiatría. Loco. Me, la, algo que me gusta de, de este juego, algo que me está gustando, no nada más es el misterio, claro, es el misterio lo que me atrae tanto de este juego, bastante bueno, um, pero tiene sus partes que dan miedo, o sea, no, es, no es terror 100%, tiene, tiene sus bestias persiguiéndote por todos lados. Ah, muy bien. Sí. Ok, ok, ¿por qué no lo tomé? Bueno. Um, y sí, no, no sé si después va a empezar a transformarse poco a poco, cada vez más seguido en cosas de, de miedo. Oh. I have little time for you, doctor. You'll find. Wait a minute. Where do you think you're going? Sí, poco doctor tiempo Colden. para mí. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell <laughs> Los him movimientos de la mano. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. <risa> Está bien exagerado, los manos. Es que no puedes comprenderme, demonios. Necesito entrar. Necesito crear una distracción para la sopenca esta, aparentemente. Ok, tenemos que cortar el agua y distraer a la señora Donova. Es la única forma en la que podemos entrar a la oficina del Dr. Fuller. ¿Quiénes son estos sopencos? Nuevas víctimas del señor Fuller. ¿Ya no van a perseguir nadie? Ah, claro que no. Claro que no. Tengo acceso a todo. The operating room is never accessible after an operation. O casi a todo. Casi a todo. Ah. ¿Qué es esto? This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Ah, se refiere a nosotros, el verdadero detective. Dice. El historial está extrañamente incompleto y no incluye detalles sobre el tratamiento, además de desviarse de las prácticas convencionales. Ah, es 
porque me escapé, muchacho. Doctor Colden, we need you at once in dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Oh, nadie me dice nada, maldita sea. Nadie me respeta. Ah. Doy un portazo para que vean que estoy inconforme. Muy mal. Hmm. Hmm. Hmm, ya veo. Doctor Colden. Sí, así es. Ese es mi nombre. Doctora Colden. Tú. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself. Y no me interesa lo que tengas que decir. Tengo que ir para allá, pero no lo voy a hacer. Tengo cosas más importantes que hacer, como distraer a la señora Donovan y cortar el agua. My chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse, Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with two percent glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Sí, sí. Deje llorar, maldita sea. Ah, fuego. Solo que un leño, por lo que veo. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, oh, a whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Ah, uh, doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? ¿Qué pasó ahí? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Mm. Sí, bueno, no va a poder caminar nunca más. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Interesante, muy interesante. Ah. Ah. La llave al cuarto, al cuarto de las calderas. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Exactamente. Solo necesito llegar al cuarto de la caldera. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Well, no me... Oh, a ti te conozco. Ethan. Marie, I... What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? No sabe mentir. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? <laughs> Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. Oh. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, 
There's no excuse, then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Oh. Oh, muy interesante. Bueno. Entonces. Es el cuarto de las cosas guardadas. Pero nadie puede tomar nada hasta que termine el inventario. ¿Qué estás haciendo ahí? Por favor. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Ah, ya, ya está bien. Tenemos que ir al cuarto de las calderas. Um, ah, ahora entiendo. Tenemos que seguir la tubería, ¿no es así? Ok, ok. Viene la tubería por aquí. Sale por acá. Ah, ah, yo entiendo. De acuerdo. De acuerdo, vayamos. Ah, soy todo un detective, muchachos. Finalmente Cerremos este lugar O oh, bueno, no lo cerremos porque van a venir a ver Sería una estupidez Quedarme aquí como idiota Demonios Ni siquiera la caldera me respeta Necesito unas Una herramienta Pero dónde pudiera encontrar una herramienta en la farmacia. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone. The doses prescribed by Fuller are far too high. Ok, una receta de barbitúricos firmada por el Dr. Fuller. In the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. <laughs> And the answer is no. You can imagine that she... Uomo delinquente. Esta obra pseudocientífica de Cesare Lombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La seriedad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar a un, a un lego en la materia. At least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Uy, ok, entonces al momento de que nosotros cortemos el agua, esta señorita se va a poner... Waiting to be restocked for weeks. Se va a poner histérica. Y una vez poniéndose histérica, va a distraer a la señora Donovan. Una vez distrayendo a la señora Donovan, nosotros vamos a poder escabullirnos a la oficina del Dr. Fuller una vez llegando a la oficina del Dr. Fuller, las cosas más maravillosas que vamos a encontrar nos van a dejar estupefactos, muchachos. ¡Estupefactos! Muy bien. Ahora solo tengo que encontrar... Ok, ok, entonces... En la oficina del Dr. Fuller va a estar una llave para podernos meter aquí, que tiene una... una uh, sí, un lugar de alta seguridad, lo cual seguramente esconde las cosas más maravillosas que van a haber visto en sus vidas, muchachos. Pero, primero necesitamos una maldita... Cállate ya. Solo necesitamos una... Una... Una herramienta. Sí. Este cuarto tiene cara de que tiene un montón de herramientas. No es así. ¿Qué clase de herramientas necesitaríamos? ¿Una llave Stilson? ¿Una escoba? No lo sé. ¿Un libro? Todo puede ser una herramienta si lo piensas bien. Doctor Colden, he are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dyskusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Okay, Sir, so I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. ¿Qué supone que íbamos a ver? Este es. Sí. His binds left bloody wounds. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. So, doctor, what should we do with this patient? Duérmalo. Tenemos que dormirlo. Ah, tal vez pegándole con un bate en la cabeza, se desmaya y ya no se seguirá mordiendo. 
Um, <coughs> a este paciente lo han maltratado. Those basement brutes tied him up too tight and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Ups. Así es, maldita, cuídalo. Yo, yo también tengo un diploma, pero no, no lo voy a cuidar yo. No, claro que no. Para eso los tengo ustedes, malditos. Ok. Entonces. Um, en algún lugar tiene que haber una herramienta, ¿no es así? Siento que estamos muy cerca. Estamos calientes, muchachos, calientes. Um, me refiero a que estamos muy cerca. Hmm. No parece haber... No estás cuidando al maldito paciente, maldita sea. Haces todo mal. Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders, muchachos. Oh, Dios mío. El informe describe el estado en el que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó al instituto eh, en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que se le administraron. Fuller añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado al área psiquiátrica, al ala psiquiátrica, para que pudiera disfrutar de la paz y tranquilidad que necesita. Oh shit, ¿hace cuándo entró? Mrs. Sanders. Um, yo creo que um, la que nos encontramos allá en casa de la señora Sanders o es una impostora o esto pasó poco después de que nos, nosotros salimos de ahí. Oh, Dios mío, muchachos. Tanto misterio, tanto dolor, tanto, tantas cosas interesantes. Bien, ya está la sopenca. Muy bien. Tal vez aquí podamos encontrar la herramienta. Ah, una llave inglesa, claro. Una llave Stilson. Muy bien. Con esto vamos a poder cerrar el agua. Y vamos a poder hacer todo lo que habíamos dicho en un inicio. Nuestro plan va a funcionar tal cual como lo sospechaba. Uh, así es. Así es, muchachos. Uh. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. <laughs> okay. Okay, bloquea. No, estamos del área de administración. Lo que ve, no. Uy, uh, ya estar pasando lo mejor. Me lo estoy perdiendo, maldita sea. ¿Dónde están? Es el área de administración, ¿no es así? Sí. En cualquier momento ha de llegar esta señorita. Ok, tengo que ir al área del, del baño, supongo, para meterle cizaña, supongo. Es temperamental, si lo entiendo correctamente. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Oh, 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 aquí va. Muy bien. Sí, dile. Dile. Mátala. Uy, ya no está la vieja bruja. Uy, ¿a dónde fuiste? No, no te vayas. ¿Dónde fue? Ahí va. Muy bien. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized a thousand times. I haven't counted that many, but then unlike you, <laughs> I don't have time to keep track. Please, Valita. Mrs. Donovan, I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. 
I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Oh, very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Qué maldita. Okay. La señora Donovan es verdaderamente una bruja. No, no están mintiendo mis compañeras. The last. The missing files must be hidden here. Okay. Okay. Por aquí tienen que estar ah, las cosas de Fuller. Sí, sí. Los archivos. Las cosas, llaves y cosas. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Okay. Okay. I've unlocked something. Patient files. I was right. Soy buenísimo. Uas. Entrevista de Sarah Hawkins. Uy, yo vi un megáfono ahorita. Sí. 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 ¿Qué es todo lo que vine a agarrar aquí? Vamos a investigar el área antes de irnos, muchachos. I should go another way. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Mm, los dotes, eh? Los dotes grandotes, eh? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. I read that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the mall in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Pues yo pensaba que los Fitzroy, los Fuller y los Hawkins eran las familias de las familias más importantes de esa pequeña isla. Pero suena bastante extraño esto que están diciendo. E interesante, muy interesante. ¿Qué es lo que quieren que vea? ¿Está aquí? ¿Acaso? Why is Ethan on medication? Ethan, ¿se refieren al, al policía? Así lo llamé hace unos momentos, Ethan. Ah, claro. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Es la conexión, muchachos. Sarah Hawkins es la conexión. Miren el zapato quemado. Ah, un zapato quemado. Per parcialmente quemado, parece ser que perteneció a Sarah Hawking. Reconstrucción. Para salir de la reconstrucción mantenga bla, 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 bla. No, no. Oh, no. Aquí nos vamos a quedar para siempre hasta que no me digan. Oh, Dios mío. Ella es Sarah Hawkins, muchachos. Tienen Sarah Hawkins. No, ya. 
I must go back to the basement. Tenemos que volver al sótano. Pero no sin antes conseguir una llave para poder ir al sótano. Pero ¿Cómo vamos a llegar al sótano si el Dr. Fuller siempre tiene su llave? Oh. Stendhal Syndrome, of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Ah, el diagnóstico. ¡Claro, claro! El síndrome de San, San Stendhal. Un estudio sobre el síndrome de Stendhal. Una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. Ya veo. Ya veo. Muy interesante. Muy interesante. Finalmente, ¿cómo pudimos entrar ahora? No lo sé. Estaba abierta simplemente. Tal vez alguien ya bajó por aquí, no lo sé. Ua. Uy, no sé dónde estaba aquí antes. Oh no. Oh no. Vamos a ir a buscar a, a, al, al que se sacó los ojos. Oh, oh. Esto no, esto no pinta nada bien. Abramos esto, supongo. Oh no. Oh no. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Oh. Bienvenido al SIDA. No puede ser. No. No. Oh no, me estoy convirtiendo en pulpo. Oh no, muchachos. Oh no. ¿Qué rayos? ¿Por qué tengo una pistola? You're gonna shoot me. At least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Yo lo conozco. Él está Talk, en... filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Él estaba en el bar. Le voy a decir, ha sido Charles Hawking. O, oh, usted no es ningún asesino. O, oh, no he hecho nada malo. Y, o... Oh, lo lamentará. Yo creo que le voy a decir ha sido Charles Hawkins. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. Oh, bueno. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Vi a través de los ojos de una persona. No lo sé. Marie Colden estaba ahí. Oh. Esta me aparece en rojo, lo que me imagino que no, no va a ser algo bueno que responda a eso. Así que voy a decir que Marie Colden estaba ahí. No, no, se voy a decir esto. Ah, no puedo, no me dejan. Demonios. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Ah. Dr. Colden. Necronomicon, les dije. Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Sí, venga. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Vamos por ella, muchachos. A salvar a la doctora Colden. Vamos, vamos. Cap 
Capítulo 9. Instituto Riverside. El, proyect, el libro proyecta a Pierce en el cuerpo de la doctora Colden. Uh, el detective, impotente, es testigo de la investigación de la amiga de Bradley. La doctora sospecha de los experimentos de Fuller. Se cuela en su consulta y descubre que el director del Instituto Riverside oculta información sobre Sarah Hawkins y probablemente su cuerpo, pero Fuller la sorprende con las manos en la masa. Pierce debe rescatarla antes de que sea demasiado tarde. Así es. Pero, este de aquí, si me lo preguntan a mí, parece el lugar perfecto para dejar un video. Así que, muchas gracias por ver. Yo soy Lazio y nos vemos en el próximo video.